বন্ধু দর্শক রেডিও মেট্রো মেলে শুভেচ্ছা জানবেন পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ফ্যামিলি ফার্স্ট অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন এই ফ্যামিলি ফার্স্ট অনুষ্ঠানে মূলত আমরা ফ্যামিলির বা পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি একটি নির্দিষ্ট বিষয় ঠিক করি এবং সেই বিষয়ে বিষয় বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমরা মূলত কথা বলি আজকেও আমাদের সঙ্গে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আছেন তবে তার পরিচয়টা একটু ভিন্ন কারণ তিনি বিশেষজ্ঞ এই কারণে কারণ যে তিনি পরিবারের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ওনাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে ওনাকে লাইফ এক্সপেরিয়েন্স থেকে ওনাকে অর্জন করতে হয়েছে বিশেষ কিছু জ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে বিবেচনা সেই বিবেচনায় হয়তো উনি বিষয় বিশেষজ্ঞ নয় তবে জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি নিঃসন্দেহে বিষয় বিশেষজ্ঞ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ফারজানা চৌধুরী বিন্দু বিন্দু আপনাকে স্বাগত রেডিও মেট্রোবেলের অনুষ্ঠানে আপনাকেও শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য সুধী দর্শক একটু বলে রাখি আজকে ফারজানা চৌধুরী বিন্দু তিনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন তিনি একজন অভিভাবক অভিভাবকের যে কোনো সাধারণ অভিজ্ঞতা তো তার আছেই তার সঙ্গে বাড়তি কিছু অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন জীবনের কারণেই তিনি একজন এক সন্তানের জননী এবং তিনি তার বাচ্চা যে তার ছেলে বিন্দু আপনার ছেলের বয়স কত ওর বয়স হলো গতকাল আঠারো হলো এনিওয়ে হ্যাপি বার্থডে টু ইয়ার থ্যাংক ইউ তো আঠারো বছরের একজন সন্তানকে উনি বড় করছেন আর দশটি পরিবারের আঠারো বছরের সন্তানকে বড় করা এবং বিন্দুর যে ছেলে তাকে বড় করার ভিতরে কিছুটা পার্থক্য আছে সেই পার্থক্য নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো সেই ছেলেটি আপনার ছেলেটির নাম কি অঙ্কুর 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 স্পেশাল নিড এক অর্থে তার কিছু স্পেশাল নিড আছে যেটি হয়তো অন্য আর চারটি বাচ্চা বা দশটি বাচ্চার সেই সেই নিডটি নেই আমরা সেই নিড নিয়ে কথা বলবো সেই নিডকে চিকিৎসা শাস্ত্রে কিংবা এই শাস্ত্রে একে এডিএইচডি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাই তো আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই যদি আমরা আপনার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে শুনবো তার আগে এডিএইচডি বলতে আমরা কি বুঝি এটি যদি একটু মানে আপনি একজন অভিভাবক হিসেবে আপনার নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমরা অনেক সময় এই ট্রামটি শুনি এডিএইচডিটা আসলে কি এডিএইচডি হলো একটা মেন্টাল কন্ডিশন ডিসঅর্ডার ঠিক না বাট ইটস এ মেন্টাল কন্ডিশন যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাটেনশন ডিফিসিয়েন্সি হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার তো আমরা যেটা দেখতাম অঙ্কুরের ক্ষেত্রে ও খুব ছোটোবেলা থেকে খুবই চঞ্চল তো আমি নিজে খুবই চঞ্চল প্রকৃতির একটা মেয়ে তো আমার কাছে ওর চঞ্চলতাটাকে অন্য দশটা বাচ্চার চঞ্চলতার মতনই মনে হতো তারপর যখন ওকে আমরা স্কুলে দিলাম তখন আস্তে আস্তে টিচাররা বলা শুরু করলো যে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে না বাউন্সিং বলের মতো লাভ হয় এবং মান অন্যের বাচ্চাকে অন্য বাচ্চাগুলিকে ধরেন ডিস্টার্ব করছে ওদের অর্থে ডিস্টার্ব লেগ বিলিং অনেকটা আমার কাছে মনে হয়েছে মানে খোঁচাচ্ছে বা বিরক্ত করছে তো তখনও কিছু বুঝিনি তারপর গ্রেড ওয়ান টু টু থ্রি পর্যন্ত ও একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়তো মন্টেসারি স্কুলে পড়তো তারপর সেখান থেকে আমরা বের করে আনলাম সেখানেও টিচার বলতো দ্যাট হি হি ইজ নট অ্যাট হিজ হি ইজ অ্যাট হিজ ওন জোন মাঝে মধ্যে হারিয়ে যায় ইনফরমেশান রিটেন করতে পারে না আর দুষ্ট যখন ও ক্লাস ফোরে যায় তখন থেকে শুরু হয় আমাদের টিচারদের কাছ থেকে ফোন পাওয়া যে অঙ্কুর আজকে এটা করেছে আজকে অঙ্কুর ওটা করেছে আজকে অঙ্কুর বসে নেয় আজকে অঙ্কুর হোমওয়ার্ক দেয় নেই হি ফু গট টু সাবমিট এস অ্যাসাইনমেন্টস প্রজেক্টে মন নেই ইত্যাদি ইত্যাদি এক পর্যায়ে গিয়ে স্কুল থেকেই বলল যে ওর একটা অ্যাসেসমেন্ট হওয়া দরকার তারপরে আমরা যখন অ্যাসেসমেন্ট করালাম তখন বুঝলাম যে হি হ্যাজ ফ্রি সিমটমস অফ এডিএইচডি এটাকে কি ওনারা বলছেন অ্যাসেস করার পরে যে এটি এডিএইচডি তো এডিএসডি মূলত আপনি দুটো কয়েকটি ইস্যু বলেছেন অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি আছে তারা স্থির হয়ে কোনো কাজ করতে পারে না হয়তো অস্থির প্রকৃতির চন চাঞ্চল্য তো আছে এটিও বলেছেন যে তারা খুব চঞ্চল একটি কাজে খুব অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিতে পারে না এই কারণেই হয়তো যে ইস্যুগুলো বলেছেন এই ইস্যুগুলো তাদের আছে শুধু দর্শক আপনাদেরকে একটু বলে রাখি যে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি এটি হচ্ছে এডিএইচডি কিন্তু এটি হচ্ছে একজন প্যারেন্টের পার্সপেকটিভ একজন মা আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা মায়ের অভিজ্ঞতা শুনব যে এডিএইচডি বাচ্চা যখন পরিবারে থাকে সেই বাচ্চাকে কি করে আমরা বড় করে তুলতে পারি 
এর সঙ্গে চ্যালেঞ্জগুলো কি কি রিলেটেড এবং এর চিকিৎসাই বা কীরকম করে হয় আপনি বিন্দু আমি আবার আপনার কাছে আসি আপনি বলছেন যে প্রথম আপনি সিমটমগুলো ফ্যামিলিতে দেখলেন দেখা দেখার পরেও আপনার বুঝতে পারেননি পরে স্কুল থেকে যখন রিকোয়েস্ট করা হলো যে অ্যাসেসমেন্ট এই অ্যাসেসমেন্টটা তো নিশ্চয়ই একজন সাইকোলজিস্ট বা ডক্টররা করেছেন ফর্মাল অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পরে তারা অনেক লক্ষণ দেখে হয়তো বলেছেন যে এডিএইচডি আছে এটিও আমি বুঝলাম বোঝার পরে এর ট্রিটমেন্ট বা এর জন্য করণীয় কী কী এরপরে আপনাদের কি অ্যাডভাইস করা হলো যে তোমার বাচ্চার এডিএইচডি আছে তাকে এই এই কাজগুলো করতে হবে বা তোমাদের পরিবারকে এইভাবে এইভাবে চলতে হবে এই বিষয়গুলো একটু জানতে চাই ওরা প্রথমে বলছিল যে বোথ প্যারেন্টস হ্যাভ টু বি অন দ্য সেম পেজ আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে আমার হাজব্যান্ড ও খুবই স্ট্রিক্ট স্ট্রিক্ট রুলস ফলো করে অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি লুজ সো উই ওয়ার নট অন দ্য সেম পেজ ইন টাইমস উই ওয়ার অন ডিফারেন্ট প্ল্যানেটস তো যেটা হয়েছে অঙ্কুরের ক্ষেত্রে অঙ্কুর গট মিক্স মেসেজেস বাবা অ্যালাও করছে না মা অ্যালাও করছে আমি আর শ্যামল মানে শ্যামল মানে আমার হাজব্যান্ড আর কি তো আমাদেরকে প্যারেন্টিং কাউন্সিলিংয়ের জন্য বলা হলো এইজলিং ডিসকাভারি আপনার যদি পরে ইনফরমেশান চান আমি বলবো না হয় আপনাকে তো ওরা বলল দ্য উই ওয়েন্ট ফর আ ফাইভ উইক কোর্স হাউ টু ডিল উইথ এই ডিএইচডি কিডস এবং ইন দ্য মেন টাইম অঙ্কুর কিন্তু আপনার এলিমেন্টারি থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু মিডিল স্কুলের দিকে যাচ্ছে এবং ওরা আমাদেরকে বলছিল যে ওকে বেশি ইনফরমেশান একসাথে দিতে না তো শ্যামল মাঝে মধ্যে অনেক বেশি অ্যাডভাইস করতো অ্যান্ড হি কোডেন টেক ইট হি উড বিকাম ওভারওয়েলমড এবং এই ওভারওয়েলমড হয়ে ওর ফ্রাস্ট্রেশনগুলো চ্যানেল করলো হচ্ছে রাগে হি ইউস টু গেট ফ্রাস্ট্রেটেড হি ইউস টু শো হিজ অ্যাঙ্গার এবং টু মাচ ইনফরমেশান চলে যেত এবং ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইক উই ওয়ার অ্যাডভাইসিং হিম অলওয়েজ অ্যান্ড কাইন্ড অফ নট ব্লেমিং হিম বাট উই ইউস টু আ গেইন ব্লেম হিম কেন এটা করলো না অন্যরা তো পারে সো ইভেন ইফ উই ওয়েন থ্রু দ্য প্যারেন্টিং সেশনস ফর ফাইভ উইকস আপনার এত বছরের ট্রেডিশনাল ধারণা বাংলাদেশে একজন বাবা মার ওই পাঁচ সপ্তাহে আসলে হয় না আচ্ছা আমি যদি এবার আসি একটি বুঝতে পারছি যে আপনাদের কাউন্সিলিংয়ে যে সমস্ত প্রেস প্রেসক্রিপশান দেওয়া হয়েছিলো যেগুলো প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল আমাদের কালচারাল ভ্যালুজ বলেন বা মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা আপনারা ওই কাজগুলো করতে পারেননি তার আমরা আরেকটু বিষয়ে যাব তার আগে একটু বলেন তো এই যে কাউন্সিলিংয়ে মূলত কী ধরনের জিনিস কাভার করা হয়েছিল কী ধরনের অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছিল এই যে পাঁচ সপ্তাহের একটা কাউন্সিলিং প্যারেন্টসদের তাই তো এটা যে কোনো এডিএইচডির বাচ্চার বাবা মা হিসেবে আমাদের এই রকমের কাউন্সিলিংয়ে যাওয়া উচিত এরকমের যদি ওয়ার্কশপ বলেন এই ওয়ার্কশপে থাকা উচিত এই ওয়ার্কশপের ধরনটা বা এতে কী কভার করা হয় কি বোঝানো হয় কি পড়ানো হয় কাউন্সিলিংয়ে আরও আপনার প্রায় আটটা দশটা ফ্যামিলি ছিল হাজব্যান্ড ওয়াইফ কিছু সিঙ্গল মাদার কিছু সিঙ্গল ফাদার সো এনভায়রনমেন্টও এরকমই ছিল দ্যাট ওয়েন ইউ এন্টার ইটস লাইক ইউ নট অ্যালোম দের আর আদার্স টু সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান থিং ওরা শুরু করে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এইডিএইচডি কি কেন এইডিএইচডি হয় কিছু ভিডিও ক্লিপিং দেখায় হাও আর দি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার কিডস এবং অ্যাডভাইসগুলো হচ্ছে এরকম যে প্রেশার না দেওয়া বাচ্চাকে বাচ্চাকে প্রেশার না দেওয়া কারণ আপনার বাচ্চা তো রেগুলার বাচ্চার মতন অ্যাটেনশান নাই ওর ইনফরমেশান রিটেন করা সম্ভব না অ্যান্ড গ্রেডিং ইভেন ইফ ই গেটস এ সি ইটস ওকে ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এইভাবে কারণ ওরা দেখাচ্ছিল যে আপনারা যদি এইগুলো না করেন আস্তে আস্তে যেটা হয় অ্যাডোলেসেন্স টিনেজার দিস কিডস উইল গো ফর ড্রাগস দিস কিডস উইল গো ফর ডিপ্রেশন আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশন আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশন তো এইগুলো ওরা বারবার বলছিল তারপরে আপনার অ্যাক্টিভিটি অঙ্কুর এমনি স্পোর্টস খুব পছন্দ করে তো বলছিল স্পোর্টস মানে হাউ টু আপনার এনার্জিটাকে কিভাবে চ্যানেল করা আর কি সুইমিং বাস্কেটবল অঙ্কু খুব ভালো ছবি আঁকে ছবি আঁকা গান লিখা হি অলসো রাইটস লিরিক্স কিন্তু এইগুলো বারবার বলছিল এবং পরে কিছু আপনার রিসার্চ ইনফরমেশনও দিয়েছিল যে এগুলি পড়তে হোয়াট শুড ইউ সে অ্যান্ড হোয়াট ইউ শুড নট ডু নট টু লেবল দেম নট টু গিভ দেম টু মাচ ইনফরমেশান নট টু ওভারওয়েল দেম এগুলো আচ্ছা আমি যদি এবার আসি যে আপনি এরকম 
আপনার অঙ্কুরের বয়স এখন আঠেরো বছর সো আপনি হয়তো এই বিষয়গুলো নিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ডিল করছেন সো ডিল করতে যে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আপনি নিজেই বললেন যে যা করার প্রয়োজন ছিল অনেক কিছু আপনারা করতে পারেননি আমাদেরকে ফ্যামিলিতে এক একজন এডিএসডি বাচ্চা থাকলে ওই পরিবারে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ কি ধরনের ইস্যু বা কি ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা বা অন্য পরিবারের অভিজ্ঞতা থেকে যদি কিছুটা বলেন আমাদের দর্শক শ্রোতা যারা দেখছেন তাদের হয়তো কিছুটা উপকার হবে হ্যাঁ আপনার পরিবারে অনেক চ্যালেঞ্জ কারণ আমরা যদি ওইখানে এসছি অনেক বছর শ্যামুত এসছি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে নাইনটি ওয়ানে পড়ে কিন্তু কালচারাল ব্যাগেজগুলো তো থাকে অ্যান্ড দেন লেবেলিং আ চাইল্ড আজকে থেকে আট দশ বছর আগে টু লেবেল আ চাইল্ড হাউ মাচ দ্য সোসাইটি ইজ অ্যাকসেপ্টিং ধরেন অঙ্কুর কানে ফুটো করে আসলো এখন কানে ফুটো করা ওর কাছে এটা কারণ ওর কাছে এটা প্রয়োজন এখন মানুষ কি বলবে একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে অঙ্কুরের অস্থিরতা অঙ্কুরের সমস্যা না এটা মানে প্যারেন্ট হিসেবে আমার আমার সমস্যা অঙ্কুরের কোনো সমস্যা নেই সেটাই বলছি যে অঙ্কুরের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি ভাবছি আমার ফুকুর কীভাবে দেখবে আমার বন্ধু ছেলে তো ওটা করে না আর এডিএসি ছেলে হয় কি আপনার বাচ্চারা খুব অস্থির মানে ইট হ্যাজ টু বি নাও মানে এভরিথিং হ্যাজ টু বি নাও ইট ক্যানট ওয়েট মানে এখন অঙ্কুর অনেক সময় এখন অনেক স্থির হয়ে আসছে বয়সের সাথে সাথে কিন্তু মা এরপরে আমি কি করব মানে এভরিডে ইটস এরপরে আমি কি করব আর আমিও তো মা মানে এবং শ্যামল যেহেতু অতটা বেশি পারত না আমার জন্য ওভারওয়েলমিং হয়ে যেত যে কি করব না করব চ্যালেঞ্জেস গুলো যেগুলো হয় হচ্ছে যে কোথাও নিতে গেলে তখন মনে হয় মানুষ কি বলবে সেরকম হয়তো একটা বাচ্চা একটা পচা কথা বলবে না কিন্তু অঙ্কুর অ্যাঙ্গারে চোটে বলে ফেলল এখন কেন বললো কি বললো এইটা আবার ওরা আবার কিভাবে ভাবলো এইগুলি ওভারওয়ারমিং হয়ে যেত অ্যাট টাইমস অ্যান্ড ও যেহেতু আমার একটাই বাচ্চা অ্যান্ড উই আর ভেরি ক্লোজ উইথ ইচ আদার তো ইট ওয়াজ লাইক আই ওয়াজ ডুইং সিঙ্গল প্যারেন্টিং শ্যামল ওয়াজ অ্যাট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড বাট অঙ্কুরের সাথে টোয়েন্টি ফোর সেভেন সময় দেওয়া যেটা সেটা আমাকে দিয়ে হতো এবং আমি নিজেও অনেক ভুল করেছি হয়তো বা শ্যামলের কিছু কথা আমার শোনা উচিত ছিল যেমন কিছুটা রেস্ট্রিকশান দেওয়া কারণ ও তা আসলে বোঝে না আর দশটা ছেলের মতন তোর ম্যাচুরিটি নাই যে এটা না করলেও হতো কিন্তু আই উড লেট হিম গো আমি ভাবতাম যে আহারে ও যেন ভালো থাকে ও ও যেতে চাচ্ছে তো যাক এইগুলি আর শুধু দর্শক আপনারা দেখছেন রেডিও মেট্রোমেলের ফ্যামিলি ফার্স্ট অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানের বাকি অংশ আমরা একটি ছোট্ট বিরতির পরে দেখব আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমার নাম আরিফ সোহেল আমি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং মর্কেজ এজেন্ট আপনার পছন্দের বাড়িটি আমার কাছে আছে এবং আপনার পছন্দের নেবারহুডে আর আমি তো আগে বলেছি আমি মর্কেজ এজেন্ট সো মর্কেজের জন্য আপনার আপনাকে বিভিন্ন অফিসে ছোটাছুটির কোনো দরকার নেই আপনি আমার অফিসেই আসলে আমি আস্থার সাথে ওয়ান স্টপ সার্ভিস দিতে পারি আর আমি কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেটও করি কমার্শিয়াল মর্কেজও করে থাকি আর আপনারা যদি কোনো বিজনেস কিনতে চান সে ব্যাপারেও আমি সহযোগিতা করতে পারি আমি বিজনেস লোনেরও অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারি তাদের কোনো দরকার হলে আমার সেল নাম্বার হচ্ছে সিক্স ফোর সেভেন সিক্স টু সেভেন ওয়ান নাইন সেভেন জিরো যে কোনো সময় আপনি আমাকে ফোন দিতে পারেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ বিন্দু বিন্দু আপনি বলছিলেন যে কিছু কিছু জিনিস আপনার আজকে মনে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো না করলে হতো বা করলে ভালো হতো এত বছর পরে তো আমাদের দর্শক শ্রোতার ভেতরে বা যারা শুনছেন বা দেখছেন বা আমাদের নিজেদের বা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের ভেতরে পরিবারে এরকম এডিএস যে বাচ্চা থাকতেই পারে এটি অস্বাভাবিক কিছু না অনেকের বাচ্চাই আমাদের আছে সো তাদের জন্য আপনার এই অ্যাডভাইসটা হয়তো খুব কাজে লাগতে পারে যে আজকে এত বছর পরে আপনার কি মনে হয়েছে যে কোন কোন বিষয়গুলো আপনি একটি ভুলের কথা বলেছেন এরকম কোনো এক্সাম্পল দিতে পারেন যে এই এই বিষয়গুলো আমি ভুল করেছি এটা না করলে আজকে হয়তো বা ভালো হতো আমার ছেলের এডিএইচডি ওর জন্য আমি 
অনেক জায়গায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আমি যে পরিমাণের আমি আর শ্যামল যে পরিমাণের কি কি বলবো শব্দটা মানে মিশতে ভালোবাসি মানুষকে মানুষের সাথে আমাদের বাড়িতে আগে মাসে পনেরো বিশ জন দুবার করে খাবে এটা খুব একটা বিষয় ছিল না সেই মানুষগুলো আমরা সাড়ে তিন চার বছরে গত চার পাঁচ বছরে ইটস লাইক উইচ আর শাটডাউন অ্যান্ড শাটডাউন ফর হোয়াট হোয়াট পিপল আর থিঙ্কিং তো আমি বলবো যাদের বাচ্চাদের স্পেশাল নিড আছে ফার্স্ট অফ অল একনলেজ ইট ইটস নাথিং রং আপনার বাচ্চার হতেই পারে হতে পারে এখন এবং এই হতে পারাটাকে অ্যাকসেপ্ট করা এবং এই অ্যাকসেপ্টেন্সের মাধ্যমে সবার সাথে মেশা ওয়াই উড ইউ ওয়ান্ট টু আইসোলেট ইউর সেলফ আই আইসোলেটেড মাই সেলফ ফ্রম মেনি প্লেসেস আমি অনেক ফোন ধরতাম না আমি ফোন বেঁচে যাচ্ছি আমি আমার বাবার ফোন ধরতাম না আমার ভাইয়েরটা না আমার কিছুই ভালো লাগতো না এবং এখন আমি চিন্তা করি ইয়াস আই ওয়েন্ট থ্রু দ্যাট বাট ইফ আই কুড গো ব্যাক নাও আই উড হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট ফোন অ্যান্ড আই উড হ্যাভ সেড ইয়াস আই এম গোয়িং থ্রু দিস ইটস নর্মাল এটা আমি অবশ্যই বলবো বাচ্চা বাচ্চাদের বাবা মাকে ফার্স্ট অফ অল এটা অ্যাকসেপ্ট করতে ইটস ওকে আমাদের প্রথম নিশ্চিত করতে হবে যে সে প্রপার সার্ভিস পাচ্ছে কিনা তার ডায়াগনোসিস টা কনফার্ম হয়েছে কিনা এবং ডক্টররা সাইকোলজিস্ট থেরাপিস্ট যা বলছেন সেটিকে আমরা মানছি কিনা তাদের পরামর্শ আমরা শুনছি কিনা এবং তারা তাদের নিজ গতিতেই কিন্তু তাদের তারা বড় হবে তারা নিজ গতিতেই কিন্তু তাদের স্বাভাবিক জীবন যার যেরকম সেটি পাবে তারা কিন্তু আমি আপনাকে আরেকটি জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই যে কথা বলছিলাম যে আপনি নিজেকেই গুটিয়ে ফেলেছিলেন এক সময় মনে হচ্ছিল এটি হয়তো আজকের এই প্রেক্ষাপটে আপনি বলছেন এটি কোনোভাবেই অ্যাডভাইজেবল না এটি আমাদের অ্যাকসেপ্ট করা উচিত অ্যাকনলেজ করা উচিত আপনি কি কোনো নেগেটিভ ভাইব পেয়েছিলেন আপনার সারাউন্ডিং বন্ধু বান্ধব বা কমিউনিটি থেকে যে কারণে আপনি নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিলেন নাকি সরাসরি পাইনি কখনো না বাট আই মানে হয় কি আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝা যায় যে মানুষ হয়তো বা ভাবছে অঙ্কুর ওয়াইজ হি রিয়াক্টিং লাইক দিস হ্যাঁ কিন্তু না সরাসরি কখনো পাইনি সুতরাং একটি একটি পরামর্শ হতে পারে কি না আমি জানি না যে আমরা যদি ইন অ্যাডভান্স যদি আমার বাচ্চা আজকে এই দিয়ে যে থাকে বা অন্য কোনো কন্ডিশন থাকে এটি যদি আমার বন্ধু বান্ধব আমার ফ্যামিলি আমার হ্যাঁ কমিউনিটির লোকজন জানে দে মে অ্যাকসেপ্টেড দে মে হ্যাভ সাম মানে তাদের কিছু ব্লক মেন্টালিটির কারণে তারা হয়তো একরকমের পারসেপশান থাকতে পারে কিন্তু আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে তাদেরকে মানে সবাইকে উই হ্যাভ টু মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার যে ইয়েস হি অর শি হ্যাজ দিস পার্টিকুলার কন্ডিশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্টেড নট লাইক দ্যাট কারণ আপনার তো সবাইকে বলার মানে আপনি কতজন মানুষকে বললে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন আমি তো একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে বলবো না যে আমার ছেলের এই ডিএস ডি আছে বাট আই থিঙ্ক যে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে কারো অস্বস্তি বোধ হচ্ছে দেন ইউ ক্যান গো অ্যান্ড টেল দেম দ্যাট বা বুঝানোই যেতে পারে যে হি হ্যাজ আ মেন্টাল কন্ডিশন হি রিয়াকটস লাইক দ্যাট হি ইজ নট লাইক টেন আদার কিডস সো ওই রিয়াকশানটা আপনারা ওইভাবে নিয়েন না যদি হঠাৎ ব্যাধুপীয় করে ফেলে কারোর সামনে তখন আমরা অবশ্যই বলি বা বলে এসছি আগে থেকে কিন্তু ওদেরকে তো আমাদের এই ধরনের বাচ্চাদেরকে তো নিঃসন্দেহে আমাদের সোশ্যালাইজ করবার সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে সব জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এবং নিয়ে গেলেই তো এই ধরনের আশঙ্কা বা এই ধরনের নেগেটিভ ভাইব বা কে কি মনে করবে এই বিষয়গুলো আসে সুতরাং প্রথম হচ্ছে আমরা তাদেরকে তাদের যে সোশ্যাল স্কিলের তো কিছু ল্যাকিংস আছে এ কারণে সুতরাং তাদের বেশি করে সোশ্যাল স্কিলটা যেন তাদের হয় বেশি করে সোশ্যালাইজ করবার সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে তাই তো আমরা তো একটা খুব ইনক্লুসিভ ক্যানাডার মতন শহরে টরন্টোতে আমরা বসবাস ইনক্লুসিভ সোসাইটি বলি আমরা আমাদের এই সোসাইটির ভেতরে আবার আমাদের ছোট ছোট কমিউনিটি আছে যেমন আমরা উই বিলং টু সাউথ এশিয়ান বলতে পারি আবার আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে তো আমি যদি বড় পুরো ক্যানাডার কথা নাও বলি আমাদের সাউথ ইস্ট বা সাউথ এশিয়ান কমিউনিটির কথা বলি এইখানে আমাদের কি কোনো রকমের মানে মাইন্ডসেটের ভিতরে কোনো রকমের সীমাবদ্ধতা আছে কিনা এই ধরনের কেসকে এই ধরনের বাচ্চাকে অ্যাকসেপ্ট করার ক্ষেত্রে কিংবা কোনো স্টিগমা অ্যাটাচ আছে কিনা এই ধরনের ইস্যুর সঙ্গে এবং থাকলে সেগুলো কি এবং আমরা কিভাবে সেগুলো সলভ করতে পারি কি মনে হয় আপনার স্টিগমা আছে আমার হঠাৎ মনে পড়ল আমাকে আমি নাম বলবো না আমাদের শহরে একজন স্বনাম ধন্যা মহিলা অঙ্কুর তখন বোধ হয় পাঁচ ছয় হবে অঙ্কুর ওয়াজ অ্যাক্টিং আউট এবং ছয় সাত হবে তো ভদ্রমহিলা সবার সামনে বলেই বসলো যে তোমরা ব্যানার শেখাওনি হ্যাঁ তো 
ওই যে স্টিগমা যে ধরেন ছয় বছরের বাচ্চার তো এটা রিয়েলাইজেশন হওয়া উচিত ছিল হ্যাঁ কেন করছে না ম্যানার্স বাট নট গোয়িং ইন টু দ্যাট ডিপার সাইড যে ছ বছরের বাচ্চার কতটুকুনই বা বোঝে রিগার্ডলেস ইফ ইয়াজ এই ডিএইচডি ও নট তো এই যে স্টিগমাগুলো ছিল তারপরে অঙ্কুর কেন মানে কোথায় নিয়ে গেলে মনে হচ্ছে যে অঙ্কুর হয়তো বেয়াদবি করে ফেলবে হ্যাঁ এই মানে এই বয়সে তো এটা হওয়ার কথা ছিল এই স্টিগমাগুলো তো থাকেই আপনার এবং প্রশ্ন করবে যে আপনার আপনার পরিবারে কেউ কি এরকম ছিল কেউ এবং খুব নেগেটিভলি বলবে পাগল শব্দটা খুবই ডেরোগেটরি একটা টার্ম এই শব্দগুলি তো আমরা আমি ফেস করেছি আমি জানি না সে এমন করেছে কি না তারপর আমার বাবা মাঝে মধ্যে রিয়াক্ট করতেন যখন দেশে নিয়ে যেতাম যে অঙ্কুর স্থির হয়ে বসতে পারে না অঙ্কুর অঙ্কের টিচার দিলাম অঙ্কুর শুধু ওঠাউটি করে হি ক্যান্ট ইভেন পে টেনশন যদি আমার বাবা নিজের শিক্ষক ছিলেন কিন্তু হয়তো ওই এই জিনিসগুলো তো তারা দেখে নেই আর আশেপাশে কোনো বাচ্চাদের মধ্যে দেখে নেই তো তাদের কাছে মনে হচ্ছে অঙ্কুর ইস আউট অফ দ্য বক্স হ্যাঁ তো এই স্টিগমাগুলি তো থাকে আমি এই প্রসঙ্গে যদি আপনি একটু অভিজ্ঞতা বলছিলেন যে কোনো এক জায়গায় আপনাকে বলেছে যে ম্যানার শেখাও নেই এরকমের প্রশ্নের উত্তর কি ছিল বা আজকে উত্তর কি হতে পারে মানে আপনি ওই সময় কি উত্তর দিয়েছিলেন যদি বলতে পারেন অথবা আজকের একজন অভিভাবক যার কাছে যিনি এই ধরনের প্রশ্ন যদি মুখোমুখি হন কি উত্তর দেবেন তখন বলেছিলেন মুখুরে ঘুম হয়নি এটা আমরা আমি আর এখন কান্না পাই গুলো ভাবলে আমি আসলে আমার প্রায় বলতাম যে অঙ্কুর এত হাইপার থাকে আসলে তো ঘুম হয়নি বিকজ উই অলসো ওয়ান্টেড টু কাইন্ড অফ নট টেল এভরি ওয়ান আর আজকের উত্তর হতো যে ইয়াস হি সাফার্স ফ্রম এই ডিএইচডি অ্যান্ড ইটস নর্মাল ইটস নর্মাল দ্য ওয়ে হি রিয়াক্টস শুধু দর্শক এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের আমাদের স্পেশাল নিড বাচ্চাদের কন্ডিশন ডিফারেন্ট তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকমভাবে রিয়্যাক্ট করতে পারেন রেসপন্স করতে পারেন এটি পরিবারের একজন অভিভাবক হিসেবে বাবা মা হিসেবে আমাদের যেরকম অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আমাদের চারপাশের বন্ধু বান্ধব বা সোসাইটি বা কমিউনিটি তাদেরকেও এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা বিষয়ে আস্থা রাখতে হবে তারা এভাবে রেসপন্স করবেন আমাদের সবাইকে চিন্তা করতে হবে কি করে আমরা কি করলে একটি বাচ্চা স্পেশাল নিড বাচ্চার ভালো হতে পারে উপকার হতে পারে এই বিষয়টি মনে হয় আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন আচ্ছা কমিউনিটিতে যে সমস্ত মানে স্টিগমা আছে বা যে যেরকম সিম লিমিটেড চিন্তাভাবনা আছে আমাদের বা আরও বেশি অ্যাওয়ারনেস দরকার তাই তো আমাদের সচেতনতা দরকার এই বিষয়ে কেউ মানে কোনো বডি কেউ ফোরাম আছে কি না বা আপনি কোনো চেষ্টা করেছেন না কি করে আমরা কমিউনিটিকে এই বিষয়ে আর একটু সচেতন করতে পারি আমি আমার নিজেরই লেগেছে অনেক দিন পর্যন্ত এটা অ্যাকসেপ্ট করতে আমি মানে অঙ্কুরের এডিএইচডিটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ এরকম হতেই পারে কিন্তু আমার মনে ছিল যে কমিউনিটির অ্যাকসেপ্টেন্সটা অ্যাকসেপ্ট করতেই আমার অনেক সময় লেগেছে অ্যান্ড আমি নিজেও মোটামুটি চেষ্টা করি কমিউনিটির সাথে ইনভলভ থাকতে তো গত দু তিন বছর আমি বলবো যে আমি বলা শুরু করেছি কোনো ফোরাম বা কোনো ফোরাম ঠিক না আপনার কোনো একটা আড্ডা জায়গাও বলতে পারি যে হ্যাঁ অঙ্কুর হ্যাজ গন থ্রু দিস অঙ্কুর গোস থ্রু দিস অ্যান্ড ইটস ওকে আপনার এই তিন চার দিন আগে ফেসবুকে একটা পোস্টিং দিলাম যে আমার আঠারো বছরের ছেলের অ্যান্ড মাই জার্নি অ্যাজ এ মাদার অব আ স্পেশাল নিড ওর অ্যান এডিএইচডি কেড মা এবং এবং আমি লিখেছি আমি কোনো সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই পোস্ট দিইনি আমি দিয়েছি ইফ এনি ওয়ান নিডস এনি টাইপ অফ হেল্প এবং রিমার্কেবলি আমাকে অলরেডি পাঁচ ছজন ফোন করেছে বাংলাদেশ থেকে আপনার ক্যানাডা থেকে এবং টরন্টো থেকে এবং বাংলাদেশের বাইরে অন্য দেশ থেকে যে বিন্দু আপা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওপেনিং আপ আমি হয়তো বলতে পারবো না তোমার মতন কিন্তু আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই হোয়াট হ্যাভ ইউ গন থ্রু সংসারে অশান্তি ঝগড়া ছাটি দুই প্যারেন্ট দুই পেজে ইট ওয়াজ লাইক ইউ দ্য থ্রি আওয়ার্স ওয়ার থ্রোন আউট আমরা তিনজনই তিনজনের মতো করে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি উই ওয়েন থ্রু ডিপ্রেশন অল দ্য থ্রি আওয়ার্স ইটস স্যাডনেস বিকজ হোয়াট হোয়াট আর ইউ গুনা ডু তো আমার কাছে মনে হয় বলাটা এবং ওপেন মাইন্ড রাখা কনফিডেন্সিয়াল রাখা আপনাকে যে মানুষটি ইনফরমেশান দিচ্ছে জাস্ট কিপ ইট টু ইউর সেলফ অ্যান্ড ইটস নট দ্যাট your kid has committed a crime even crime kollo tar apnar rehabilitation ache i think the order which he has absolutely no hand on it so mone hoy bola to dorkar ji dhonnobad shudhi darshok 
একটি বিষয়ে উনি বেশ কয়েকবারই গুরুত্বের সাথে বলেছেন যে আমরা উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট আমাদের যদি এরকম কোনো কন্ডিশন আমাদের সন্তানদের থাকে আমরা সেটিকে অ্যাকসেপ্ট করে বলতে হবে আমাদের চারপাশের মানুষদেরকে বলতে হবে যে আমার বাচ্চার এই কন্ডিশনটা আছে তাহলে হয়তো বা কিছুটা হলেও তারা বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন আমি সহানুভূতির কথাও বলছি না আমি বলছি বিষয়টি তারা খুব রিজনেবলি দেখবেন যে এই বাচ্চার এই কন্ডিশন আছে এ এই কাজে এইভাবে রিয়্যাক্ট করতে পারে এটি স্বাভাবিক ওই বাচ্চার আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিষয় আপনি বলেছেন বিন্দু আমি দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছি যে উনি এগিয়ে এসছেন উনি ওনার বাচ্চার কথা বলেছেন নিজের কথা বলেছেন উনি কি রকমের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন কি রকম চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন আমরা আরেকটু হয়তো চ্যালেঞ্জের কথা শুনব একটি পরামর্শ আপনাদেরকে দিয়ে রাখে আপনাদের যে কারো যদি এই রকমের কোনো সিচুয়েশানে আপনারা মুখোমুখি হয়ে থাকেন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেয়ে থাকেন যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে আপনারা একজন অভিভাবক হিসেবে আমি বিশেষজ্ঞ তো আছেই বাইরে আপনারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নিঃসন্দেহে করবেন তার কোনো বিকল্প নেই কিন্তু একজন অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গি কি হতে পারে তিনি কি ভুল করেছিলেন কিনি আজকে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না এই বিষয়গুলো যদি জানতে চান আপনারা সরাসরি আমাদেরকে লিখতে পারেন আমরাও বিন্দুর কাছ থেকে এই অভিভাবকের কাছ থেকে আপনার কাছে জানাতে পারি অথবা সরাসরি আপনারা যারা বিন্দুকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তারা অথবা যারা চেনেন না তারাও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদেরকে লিখলে আমরা আপনাদেরকে কানেক্ট করে দেব আমাদের ইমেল করবার ঠিকানা হচ্ছে রেডিও অ্যাট দি মেট্রো মেইল ডট কম এই ঠিকানায় আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টেও আপনারা আপনাদের যদি কোনো অ্যাডভাইস থাকে কোনো পরামর্শ থাকে সেটি লিখতে পারেন আমাদের ইউটিউব অ্যাকাউন্টেও যদি আপনাদের কোনো রকমের পরামর্শ থাকে আপনারা যদি বিন্দুর সাথে কানেক্টেড হতে চান আমাদেরকে বলতে পারেন আমরা সে বিষয়ে সাহায্য করব আপনি সেটি তো বলছেন ধন্যবাদ শেষ আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি আপনি যদি আমাদেরকে শুধু আমাদের শ্রোতা দর্শক যারা দেখছেন বা যে সমস্ত পরিবার আমাদেরকে দেখছেন যাদের এই বিষয়ে জানবার প্রয়োজন আছে সবারই জানবার প্রয়োজন আছে আমি দুটো বিষয় বলতে চাই একটি হচ্ছে পরিবারের ক্ষেত্রে আপনি যদি স্পেসিফিক কোনো পরামর্শ থাকে যদি বলতে পারেন এবং সেই সাথে আমাদের বন্ধু বান্ধব বা কমিউনিটির জন্য যদি কোনো স্পেসিফিক মেসেজ থাকে সেটিও বলতে পারেন ধন্যবাদ কিছু ভাই আপনাকে পরিবারের জন্য মেসেজটা হচ্ছে যে অ্যাকসেপ্টেন্স প্রথমত নিজে অ্যাকসেপ্ট করা যদি স্কুল থেকে রেফার করে আপনার সাইকিয়াট্রিক অ্যাসেসমেন্টের জন্য ভয় না পাওয়া হ্যাঁ যে হলে কি হবে এটা আমিও পেতাম আমি আমি খুব ভয় পেতাম হলে আমি কি করব ভয় কিছু নেই প্রচুর সার্ভিসেস আছে অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ ওপেন এন আফ টু গিভ ইউ দ্যাট সার্ভিসেস সো অ্যাসেসমেন্টটা করানো আমার শ্যামলে যে দ্বন্দ্বগুলো ছিল নট টু বি অন দ্য সেম পেজ আমি বলবো ডেফিনেটলি স্টে অন দ্য সেম পেজ ইভেন ইফ ইট হার্টস ইউ ব্রেকস ইউ বাট আই হ্যাভ সিন হোয়াট ইট হাউ ইট ব্রোক as down as a family when we were not on the same page um eta apni bolchen je poribarer shami stri bhai bon onnona jara ache taderke ekshonge mile kaaj korte hobe mile kaaj kora ebong bishesh kore parent mane ami ek rokom message dicche amar husband arek rokom message dicche mix message hoye jay um eta to ekta hocche acceptance ar poribar ke bola poribar ke bola je ha this is the condition it's nothing wrong um e gulo অবশ্যই আর আপনি বলছেন কমিউনিটি বন্ধু বান্ধব বন্ধু বান্ধবদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যে বন্ধু আপনাকে পুরোভাবেই গ্রহণ করবে সেই আপনার বন্ধু আর যে গ্রহণ করবে না হি ও শি মাইট বি অ্যান অ্যাকোয়েন্টেন্স ইউ মাইট মিট দেম ওয়ান ডে অ্যান্ড ইউ মাইট নট মিট দেম দা দ্যাট ইট ডাজেন্ট রিলি ম্যাটার হু কেয়ার্স আমার নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বলবো আমাদের খুবই কাছে দুইজন বন্ধু দের সাইকিয়াট্রিস্ট হিয়ার দের প্র্যাকটিসিং হিয়ার আমরা যখন ওনাদেরকে বলেছি দেব গেভেন দেব গেভেন আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স অফ দ্যার টাইম আমার আরেকটা খুব কাছে বন্ধু আছে আসিফ অঙ্কুরে খুবই খুবই প্রিয় একটা মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দিয়েছে সো টেল ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইউ উইল নো হু ইজ অ্যাকসেপ্টিং ইউ অ্যান্ড হু ইজ নট অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দ্য সোসাইটি ডাজ এন নিউড ইউ ইউ কিড নিডস ইউ নেক্সট ইউ তবে একটি পরামর্শ দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাই যে যে কোনো ধরনের স্পেশাল নিড বা পার্টিকুলারলি যদি বলি এডিএইচডি অবশ্যই আপনারা 
প্রাতিষ্ঠানিক যে অভিজ্ঞ যে কনসালটেন্ট আছে বা ডক্টরস আছেন বা যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের পরামর্শ নেবেন এর কোনো বিকল্প নেই এবং সেই সঙ্গে যারা এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন এই জার্নির ভেতর দিয়ে গেছেন একজন অভিভাবক আমাদের কাছে আছেন তাদের অভিজ্ঞতাও আপনাদের হয়তো অনেকের উপকারে আসতে পারে আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যে কোনো পরামর্শ যে কোনো অভিমত আমাদের লিখে জানাতে পারেন আমাদেরকে ইমেল করবার ঠিকানা রেডিও অ্যাট দি মেট্রোমেইল ডট কম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন